Hello friends, welcome to Beehive. Today's lesson is Daily Usage Sentences, lesson number 124. Join me, let's get the ball rolling. First one, Ungala madri alingala vajikta, na enna pandrathu, apdeen kekkarathu ki English la. What do I do with people like you? What do I do with people like you? Apdeen nama kekkala. Next one, idu na kashta pattu sambadhichcha pano. Apdeen suradhu ki English la. It's my hard earned money it's my hard earned money apdi nama solikalam next one paala pogudhu apdi solluvom illaya idhukku english la it's going down the drain it's going down the drain apdi sollalam going down the drain apdingiradhu or idiomatic expression ipo idha enna inga simple english la sollona apdi sollana it's being wasted it's being wasted veena pogudhu apdi nartham ipo vandu nama idha rendu thiyum seithu paakalam rendu sentences seithu நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் பாழா போகிறத பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஹார்ட் டு சி மை ஹார்ட் ஏர்ன் மணி கோயிங் டவுன் த ட்ரெயின் இட்ஸ் ஹார்ட் டு சி மை ஹார்ட் ஏர்ன் மணி கோயிங் டவுன் த ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பீயிங் வேஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இட்ஸ் ஹார்டுக்கு பதிலாக இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் ஹார்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டு அந்த பழக்கனா ஒரு கெட்ட பழக்கம் இல்லை ஒரு தீய பழக்கம் அதை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் பிரேக் த ஹேபிட் பிரேக் த ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நகத்தை கடிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதுக்கு இங்கிலீஷில் டோன்ட் பைட் யோர் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் டோன்ட் பைட் யோர் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் விரல் நகத்தை கடிக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது முன்னாடி பார்த்தா இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கலாம் அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டு நகத்தை கடிக்காது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் நீ நகத்தை கடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் Break the habit of biting your fingernails. Break the habit of biting your fingernails. Now, if you are smoking, you can break the habit of smoking. Break the habit of smoking. Now, we will say break the habit of smoking. Break the habit of smoking. Now, we will say simple English. Stop biting your fingernails. Now, we will say stop biting your fingernails. Now, we will say stop smoking. 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 Next one. அவங்களுக்கு வலது கையில் மச்சா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஷி ஹேஸ் அ மோல் ஆன் ஹர் ரைட் ஆர்ம் ஷி ஹேஸ் அ மோல் ஆன் ஹர் ரைட் ஆர்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் மோல்னா மச்சம் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் சொல்கிறதும் ஒத்து போகலை அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குதா நம்ம ஒருத்தவங்க கேட்டால் கேட்டால் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்டே கேட்டால் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கவங்க இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கேட்டால் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டுமே நீ வேறு மாதிரி சொல்கிற அவன் வேறு மாதிரி சொல்கிறான் ரெண்டும் ஒத்து போகலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் போத் யோர் ஸ்டோரஸ் ஸ்டிண்ட் மேட்ச் அப் Both your stores didn't match up. அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த வழியோட வாழ கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ லேர்ன் டு லிவ் வித் தட் பெயின் ஐ லேர்ன் டு லிவ் வித் தட் பெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் சொல்லிடு இதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய இடத்துல இருக்கீங்க அதாவது மற்றவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கீங்கன்னா இப்போ பார்க்க போகிற சென்டென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீ தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மேக் யோர் செல்ஃப் கிளியர் மேக் யோர் செல்ஃப் கிளியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு அதிகார தோரணையில் கேட்குறீங்க நான் சொல்கிறது உனக்கு தெளிவாக புரியுதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிகார தோரணையோட அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா டு ஐ மேக் மை செல்ஃப் கிளியர் Do I make myself clear? அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னோடய வீடு இடது பக்கம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா மை ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த லெஃப்ட் மை ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த லெஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எங்கள் வீடு முதல் தளத்தில் உள்ளது அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா மை ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மை ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதுவே உங்கள் வீடு இரண்டாவது தளத்தில் இருக்குன்னா நீங்கள் மை ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த செகண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவர்களுக்கு போக்கிடம் இல்லை அதாவது அவர்களுக்கு போகிறதுக்கு வேறு இடம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் தே ஹாவ் நோ வேர் எல்ஸ் டு கோ தே ஹாவ் நோ வேர் எல்ஸ் டு கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என் முழங்கை முட்டியில் வெள்ளை படிந்துள்ளது அதாவது நம்ம ஸ்கின்லலாம் எஸ்பெஷலி முட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சமயத்தில் ஒயிட் கலரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் மை எல்போஸ்